എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ലളിതവും പ്രൗഢതയും ഇഴചേർന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കാട്ടാക്കടയിൽ മിസ്റ്റർ ദിലീപിൻ്റെ ഋതു എന്ന ഈ ഭവനം പിൻവർക്കും ക്ലാഡിങ് ടൈൽസും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സിറ്റ് ഔട്ട് ലിവിംഗ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ കിച്ചൺ വർക്ക് ഏരിയ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടിയ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായി അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടിയ ഒരു ബെഡ്റൂം ഫാമിലി ലിവിംഗ് ബാൽക്കണി ഓപ്പൺ ടെറസ് എന്നിങ്ങനെയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
രണ്ട് സൈഡും പിൻവർക്കുകളോട് കൂടിയ ഒരു സിമ്പിൾ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിന് അടുത്തായി തന്നെ ഒരു കാർപോസ് പ്രൊവിഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് ചെല്ലുന്നത് ടി വി യൂണിറ്റോട് കൂടിയ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ലിവിംഗ് ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തായി തന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലിവിംഗ് സ്പേസും ഡൈനിങ് ഏരിയയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടീഷൻ വാളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തായി വാഷ് കൗണ്ടറും ഒരു ചെറിയ കോർട്ട് യാർഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറോട് കൂടിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ മോഡുലാർ കിച്ചനാണ് ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കും പ്രൊവിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടിയ രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഈ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കായി എസ് എസിന്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ വർക്കൌട്ട് കൂടിയ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കിട്ടുവാനായി കോർട്ട് യാർഡിന് മുകളിലായി റൂഫ് പെർഗോളയും സ്റ്റെയർ കേസിനടുത്തായി വോൾ പെർഗോളാസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയ കം സ്റ്റഡി ഏരിയയിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടിയ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി ഏരിയയുടെ ഇരുവശത്തു നിന്നും ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് പ്രവേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതെൻ്റെ അമ്മ വിജയലക്ഷ്മി അമ്മ അച്ഛൻ സുരേന്ദ്രൻ നായർ അപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പോൾ സന്ധ്യയോട് അടുപ്പിച്ചാവും അപ്പം എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ജോലി നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എലിവേഷനും പ്ലാനും വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ബിൽഡേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കവർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നല്ല ഒരു പ്ലാൻ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പ്ലാൻ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരുവിധം എൻ്റെയും വീട്ടുകാരുടെ എല്ലാം ഒരുവിധം നീഡ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പ്ലാൻ എനിക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ നല്ലൊരു എലിവേഷന് ഇവിടെ കണ്ട് പഴകിയതല്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിവേഷൻ അവർക്ക് ചെയ്തു തരാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവരുമായിട്ട് അവരുതായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനും വീട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ എന്നെയും അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഫോം ചെയ്തു അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ അവർ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിദിനം നടക്കുന്ന വർക്കുകളെ പറ്റി സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നല്ല രീതിയിൽ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാട്സപ്പിൽ കൂടെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ച് എനിക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും എല്ലാം സാധിച്ചു ഇവരെ ലേബേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയായിട്ടുള്ള നല്ല ലേബേഴ്സിനെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്നാം ഓണത്തിന് വീട് പാല് കാച്ചാനുള്ള ഒരു വീടിൽ കയറാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി തിരുവോണം ഈ വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനു പറ്റി പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ റൂമും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയറും എല്ലാം വളരെ വന്ന് കാണുന്നവരെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓവറോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നല്ല ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇവരുടെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ പ്രതീഷ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പുള്ളി നല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ല വർക്ക് ഉള്ള ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും എനിക്ക് തന്നു ഞാനിവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരു നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവറോൾ ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാനും ഫാമിലിയും അതുപോലെ വന്ന് കാണുന്നവരും എല്ലാം നല്ല നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വർക്കേഴ്സിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പോലെ സഹകരണവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉള്ള വർക്കേഴ്സാണ് വിശ്വസ്തതയായ വർക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് അതിലെനിക്ക് വളരെ തൃപ്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആ പയ്യൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു മെമ്പറെ പോലെ സഹകരണമായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ആ പയ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ത് നമുക്ക് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം തോന്നും ആ പയ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ തന്നെ പിന്നെ കിച്ചണെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച
ആ നമസ്കാരം മോഹൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല അഭിപ്രായമേ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ നല്ല ഇതായിരുന്നു